早上好，朋友们。今天木木双让我大姑父给找去装那个苞米去了，他家晾的苞米自己家留的，完了晾干了往下收，我去看看去收没收完呢。我家那点玩意儿还没晾呢，我家今天少那个湿的，就没着急。那个我大姑家没在他们自己家这儿晾，在那个西头晾。我大姑他们在这儿晾苞米，往下收苞米呢。我看看收没收完。啊，你干啥去了？啊，没啥事儿了哈。这两边都是柴火，跳小道我还寻思在你家那块晾呢呢。歇会都干完了。这老西呀，这得是多少地的呀？留这些呀？啊？我说大姑家是多少地的留这些？地不少，这些好像八九千斤，八九千斤的得呀，留那些干啥呀，大姑父？你给我带，全立下来，<笑>你好好录一下这个板正的这个状态。啊，我我老师告诉我咋录呢？<笑>这一大趟的，哎呀妈呀，八九千斤，你这留那些为啥呀？没大车，没有完没有那些。留俩大车，捞根儿都是公的、啊，都是公的，那咋留的呢、啊？这有财。那天收鹅的人说的，他说一家留五个仨，一家留五个仨吃。那仨公，哎呦我，养啥呀？吃肉吧。公鹅养它干啥？卖去，便宜。啊。卖，仨子吃，那毛还能卖二十块钱呢，一个能。有那啥，有那个苞米那个毛，碎的，光。这灰，你可砸住了我大姑父。这玩意儿，我就不会系这带子，系的不紧实。紧啥呀？他那玩意儿一个套，你往里头一穿，一穿一整整的。嗯。我大姑父是你徒弟，老叔啊！啊！<笑>我看看我大姑父咋扎，我折了点。到时候家没人，我好扎袋子。哎呀！这是什么地方？手指头勾个叉。我大姑父说：“查查多少袋我贴头查，这玩意有点不识数。<笑>一二三。四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七十八十九十五八五九六十六一，你仨那个六十二个，系个带子吧。干不了别的，划拉划拉底儿。点底儿，这个边儿得等一会儿拉走了才能扫。整三轮来来拉来了，这得倒腾多少趟？俩人一袋儿往上抬，往上扔。这能装几个呀？这车呀？啊、哦。收杂粮的。你俩一人扛一个坐顶上啊！妈呀，我回家这么大会儿装完了，这换大车了，一下装回去了。快不快？快啊！快！这老高，你说搁三轮其实挺好，这么高往上装都费劲。
个胳膊大骨还从这儿走，从这小道这儿走，才乎多着。我大姑家这有个大库，挨着我家，大家都搁这里了。种地的化肥，种稻子的化肥。你说车能倒进来，这就省事儿啊。哎呀，他上车去周去。腰不行啊，我也不能扛啊。我要扛的话，朋友们都得心心疼他的。这就我的妈呀！不转可不能扛啊，那还得都得这么动。哎哎，整住了！不能使劲扔。看我大姑父，我大姑父，我大姑父六十几，六十八，你看，也行，也还能扛呢。<笑>还扛这尖儿呢，你看看。气死了！这俺自己整，你看看，着急了。妈呀，大姑问咋这么多装白糖的袋子呢？买的吗？买的吗？啊。就买白糖袋。你看，它全是装白糖的，你看。咱俩不好周的了。<笑>我也其实也能周动。那以前整那老化肥袋子，跟他们买化肥的时候存的，年年不就那么周吗？啊比较厉害的哈，人呐，啊，哎呀，我大姑他们这干点活还非得吃点饭儿，要涮锅子，拿我家这个鸳鸯锅。这鱼池上现在也不行了，进不住人了都，化出水了那块都。摘菜，干完活就得吃啊，是吧？不对呀、啊，你说干点活，你说非得吃点。那你干活还得吃，那说干活。不干活，一人他们爷俩还来熊我大姑夫一对儿。那家要搓人家没让他搓。没让搓呀？没有。他俩来晚了，人都干完了，还没没没没搓着。没搓着。哈哈哈哈哈。你这要不要？咋的了？没打风呢。搁这块儿，搁这块儿。这样不行，没味儿吧？就就不能吃就就就就不能吃。不能吃不行，我还有一盒黑芝麻酱，但是那个没打风的，就是应该是好几年了，不知道能不能吃了，也没敢打风。打酱的也不行。酱它上面有一层油，它就不会；那没有油就完了。没打风的我这是。那就没事。洗完菜就开吃呗。这是我的饭呢，啥也没。哦，嗯，吃。你这豆腐你就这么吃啊？来，给我上来。我大姑父不吃这些玩意儿，整块大豆腐吃。哎，他那个那个那啥吧，还还还能分两下，那个辣了辣沫。你家那他妈一个是一个的吗？
，没有毛肚、牛肚，这回搁猪肚。这玩意炒上秤了。哎，我看人家手机上卖那个。搁这里试试。那毛肚不行，炒。人那毛肚可好了。搁里一块试试，这都熟的。完，我说你买一点。我我自己整，老叔。我们就开灶了。我们就挺好，干点活是吧？小活虽然没多少，但是菜也不少。你要吃鸡蛋，拿两个鸡蛋。啊啊！吃鸡蛋，拿两个鸡蛋。那一会儿让谁吃吃就搁了。好，还挺大乎的。这些粉粉耗子呢？啊，我吃啊，小刚又吃粉耗子。咋样了，哥？你那猪，啥没有？这猪怎么厚？吃着怎样？还那那那猪？吃啥都占猪。骨头也大，就是但是还没有炒好，是不是？这啥事？这咋刚吃上你就吃不进去了？你这啥意思？刚开始就要结束啊？<笑>没等开始呢，就要结束了。我大姑也不吃火锅，整的那都土豆丝儿、嗯。土豆丝儿呗。那菠菜生吃能行吗？咋不行？啊？不行。现在这我还拉架呢，还好不好饭呢？我都好往家走。<笑>哎呀，那你就不招呼他俩，大姑父，你就不招呼就对了。别猪，别猪王了还。那你到底吃不吃？你要是吃的话，你整明白了。你不吃我就不加了。我拧着拧着就不加。别一家说不不，还别说干点活，不干活吃点还能咋的？那你甭疯啊！哎呦，我大姑这个饼好，我大姑老这个。大姑，我也想吃一个。把这个拿了吧，这个你们都没人吃，我也不吃。葱油饼上来了。这个我大姑这是，那什么的，那个和的可稀溜的那个面了，是不是大姑？对。老是跟那个这个网上不也有不少人唠的吧？你人家各种叫各种各样的都哎。嗯、呃，名是各种各样的。各种各样的。但是我我这流程和那个和面都是一样。一勺一个。一手就有食欲。这得搁酱。晾会儿了不？等会儿。还有你。搁晾不搁晾？赵超那年的话，我们那上这个来钓鱼来，和那谁，他十多公一箩子。哎呦我的妈呀！赵超和海龙他俩，十一箩子。那这俩小子。东北人的特色：凉水饼、土豆丝儿、大葱，对，蘸大酱。对，必须的呀，这有数的。喝酒。其实老老说，东北的主菜像他妈冬天，只能就是啥白菜、土豆。酸菜，白菜、土豆、酸菜，外加一个萝卜，还有萝卜。嗯，东北的主菜就该是这是六七十年代的事儿了。对，要是现在呢嘛，就东北也不吃酸菜了。以前搞啥呢？酸菜炖土豆条，小搁点小肉都不，搁几片就挺好的了，萝卜。现在啥呢？酸菜最大能，酸菜炖排骨，是不是？必须的。完了是酸菜穿五花肉。对呀、啊，以前哪有啊？现在酸菜是辅助的了。对，他以前是主菜，哎、现在是辅助菜。现在的话，他是在里调味儿的了。对，对对，不是调味儿的。放、哎哎哎、酸菜是调味儿的。那我我分家庭我说，酸菜土豆丝，酸菜土豆丝硬挺。那成天吃吗？那硬挺。酸菜土豆丝就是硬挺。对呀，现在过好了。那土豆丝可硬挺了。以前我们家我我在老做这东西，我给我姐我姐想说啥，就是往下有肉切，就得冻肉，下锅拿来了，那冷啊。搁刀切切切，能切多少片？那一个二二十来片的不做了，还金毛金毛的。你看我大哥，这一块大豆腐，你看，剩一少半了。那个他们还在这唠嗑呢，我得先回家了，这都吃完了。刚才跟我大姑也收拾完了，他们几个在那唠去呢，我就回家了。然后今天视频就到这儿了，朋友们，拜拜。